Sabato 7 aprile, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la rassegna stampa quotidiana. E allora, l'affare insigne, affaire, perché quando si scrive affare sembra una cosa, affaire sembra sempre una cosa un po' più brutta, un po' più indosca. Qual è l'affare insigne per il Corriere dello Sport che ha intervistato in esclusiva il fantasista di Frattamaggiore? L'affare insigne è che insigne apre al mercato, come a dire sa di interessare a qualche giocatore importante e di a qualche club importante e quindi non sa come va a finire, però per amor di Dio eh, la scelta che ha fatto Di Raiola nel cambio di procuratore non era dovuta affatto al suo desiderio di andare via per lucrare giustamente il contratto più importante della sua carriera, ma questa è una scelta il Corriere dello Sport l'ha scoperto oggi perché eh, le fonti del Corriere dello Sport parlavano di altro cioè loro erano convinti e giustamente erano stati informati che eh, Insegna aveva scelto Raiola non per andare via da Napoli ma perché eh, aveva saputo che Raiola era molto bravo nel circondarsi di donne di classe affascinanti le scene di casa Raiola sono diventate ormai un cult, un must nel, come caspita si dice nel gergo inglese, francese, non so che cosa sia, moderno, e che quindi lui ha scelto Raiola per poter essere in questa elite, di queste scene che ormai sono scene eleganti più importanti di quelle della, del, fatte alla Villa di Arcore, dove ormai Berlusconi non regge più e le oggettine sono eh, disoccupate. Eh, volendo entrare un attimino anche... Insomma, questa intervista è... Eh, un, fa una sorta di apripista si comincia a parlare della cessione di insigne d'altra parte eh, c'è da dire che per uscire un'intervista del genere è stata autorizzata dalla società perché i giocatori del Napoli come tutti i giocatori delle società di calcio in questo Napoli non fa eccezione anche se il controllo del Napoli è un po' più serrato forse giustamente dico io Dunque questa intervista è stata autorizzata dalla società alla quale evidentemente fa molto piacere che esca una voce del genere, cioè che è insigne che si è messo sul mercato. Però io sono un cattivone di quelli che non ha peli sulla lingua e premesso che non ho mai pensato che la cessione di un giocatore sia in assoluto una perdita, se lo vendi bene e poi investi bene i soldi puoi anche andarci a guadagnare, dico che Insigne, volendo, avendo deciso di cambiare procuratore ed avendo scelto quel tipo di procuratore, ha deciso di, cambiare, di provare a cambiare eh, la squadra, il che non è una cosa eh, in sé disdicevole, perché eh, è un professionista, ha una carriera relativamente breve, va incontro al contratto più importante della sua carriera, adesso Insigne ha 27 anni, ne avrà 28 al momento del mercato, i prossimi 5 anni sono quelli in cui ragionevolmente guadagnerà di più e quindi cerca di lucrare e magari anche di vincere qualcosa, può essere motivo spinto anche da queste motivazioni. E non c'è assolutamente nulla da dire perché poi noi, parlo da tifoso in questo momento, pretendiamo dai calciatori quello che non siamo disposti a fare noi, cioè i calciatori dovrebbero legarsi a una bandiera, a un sentimento e non pensare ai soldi. Non lo farebbe nessuno di noi al posto loro ed è giusto anche che i calciatori lo fanno. Quindi Insigne giustamente pensa di andare via con l'accordo con Napoli. Il Napoli non ci ha fissata una clausola eh, risolutiva nel contratto, quindi se Insigne dovesse andare via sarà perché è stato trovato un accordo con l'Ampo quindi c'è la volontà che il giocatore sta cominciando a dichiarare di andare via non è una volontà in questo momento fremente però c'è questa volontà del giocatore e se dovesse andare via c'è la volontà di, di Insigne che ha preso il procuratore ad hoc e c'è la volontà del Napoli di venderlo perché eh, del resto se fate due conti non è che Raiola ha accettato di prendere la procura di Insigne sospetto pagando qualcosettina perché poi giustamente i calciatori vendono anche queste cose quindi si è venduto al migliore offerente come lo fanno tutti e come non c'è assolutamente nulla di altro se Raio l'ha fatto un investimento su Insigne non lo ha fatto per il piacere di poter parlare a tu per tu con eh, De Laurenti se mai 
nella sede della Filmauro in un luogo in cui sono stati scritti e progettati film che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Se Raiola ha preso a cuore le sorti di Insigne è perché evidentemente è convinto di poterci guadagnare. Cosa legittima, tutti al posto di Raiola saremmo felici di fare soldi anche con Insigne. Non c'è assolutamente nulla di male. Quello che però parlo da tifoso più che da detto ai lavori, perché da detto ai lavori sono molto disilluso, conosco certi meccanismi, non prendiamoci per fessi. L'intervista di oggi in di Insigne, che ha fatto seguito al cambio del procuratore, è un modo per iniziare a gettare le basi. Questo è il sistema Raiola, che chiamò eh, Ibrahimovic con l'aiuto di eh, Moggi e lo convinse a fare le bizze per lasciare l'Ajax ed andare alla Juventus. Poi, quando è stato il momento di lasciare la Juventus per andare all'Inter, ha fatto più o meno le stesse cose. A questo punto, Ra Moggi era fuori gioco, l'ha fatto fare solo con è stato solo eh, Raiola. Lo stesso quando doveva andare al Barcellona e via discorrendo. È il sistema Raiola che adesso è ufficialmente iniziato con Insigne sul Corriere dello Sport. L'intervista è di Insigne, attenzione, non di Raiola, intervista autorizzata dal Napoli. E conoscendo gli eccellenti rapporti che ci sono tra il Napoli e il Corriere dello Sport, diciamo che il Corriere dello Sport, prima di pubblicare una cosa del genere, ha concordato anche determinate cose con il Napoli. Questa è un'altra cosa che non si dirà mai, ma nella quale non ci dimentichiamo. Quindi sono tutti già d'accordo. Ecco, eh, volevo dire a, dico, in casi del genere, quando un ammalato diventa incurabile, il buon medico prepara parenti e amici anche al trapasso. Ecco. Cominciamoci a preparare al trapasso di insigne, poi vediamo come verranno investiti i soldi e vediamo quello che succede. Non credo che la cessione di insigne sarà l'unica di quest'anno, nonostante Ancellotti abbia minacciato di incatenarsi in caso di cessione di uno dei big. E se voglio essere diciamo, cattivo comincio a pensare che anche la questione Ancelotti potrebbe avere qualche ripercussione poco eh, gradevole del resto poi lo hanno fatto tutti i predecessori di Ancelotti potrebbe farlo anche Ancelotti al momento non è successo nulla poiché sono cattivo immagino certe cose le parole di Insigne stanno là a dire che c'è la volontà la scelta di Raiola è stata fatta il Napoli ha autorizzato il protocalciatore a dire certe cose si sta preparando il piattino mi aspetto che Ancelotti compri le catene ma lui è aziendalista quindi non lo so andiamo avanti questa è la gazzetta dello sport eh, non è insigne oggetto del, delle discussioni ma Allan Allan a Napoli lo sanno tutti in, a gennaio ha fatto di tutto per andare al Paris Saint Germain e al posto di Allan tutti lo avremmo fatto perché passa da un ingaggio alto ma umano per il mondo del calcio di 2 milioni di euro a uno di 8 milioni passa da una squadra che non fa investimenti e che ha come obiettivo tenere i bilanci in regola e non vince una squadra che fa di tutto per vincere non c'è nessun motivo al mondo per trattenere Allan a Napoli se lo vuole il Paris Saint Germain da straordinario professionista non ha detto una parola ha parlato con la società ha fatto pressioni poi dopo non ha detto niente pubblicamente adesso non è che sta giocando male per... che sta giocando male Alan, eh, da gennaio sta giocando male non è che sta giocando male per ripicca ma perché insomma è umano anche avere un certo calo io sono convinto che poi in occasione delle partite più importanti le motivazioni faranno in modo da far dimenticare queste eh, momentanee Dissidi. Eh, anche Allan vorrà andare via il Paris Saint Germain in genere se vuole un giocatore lo prende non eh, verrà accontentato Allan eventualmente con una proposta di contratto migliorativa ma glielo possono anche raddoppiare da 2 a 4 e per il Napoli sarebbe molto problematico ma non arriveremo mai all'offerta del Paris Saint Germain non ci sarà mai l'offerta complessiva del Paris Saint Germain di poter vincere qualcosa 
anche Allah non vorrà andare via Ancelotti a questo punto deve comprare due catene oggi non si parla di Coulibaly sui giornali però io sono un po' non preoccupato perché se dovesse arrivare come di, si dice un'offerta superiore ai 100 milioni di euro non c'è problema a vendere Coulibaly certo poi se li vendi tutti e tre insieme Allan, Insigne e Coulibaly fai una barca di soldi ti prepari a pagare una barca di tasse perché ci sta anche questo a meno che non fai investimenti spaventosi ma poi a quel punto ti devi indebitare perché tu quando vai a scaricare un giocatore non lo scarichi cioè praticamente quando vendi un giocatore incassi e metti a bilancio l'intera cifra quando lo compri c'è l'ammortamento del calciatore quindi diciamo che il Napoli ammortizza al primo anno il 40% per non pagare tasse dovrebbe spendere il doppio di quello che ha incassato senza sapere se poi l'anno dopo arrivano lo stesso quei soldi Vabbè, comunque questi sono problemi che verranno sarà un mercato del Napoli questo è sicuramente effervescente perché ci saranno grandi partenze Insigne, Allan io penso anche con i Bari ci dovranno essere grandi arrivi vedremo che arrivi saranno se saranno Reina, Callecon, Iguain e Albiolo giocatori pronti per il grande calcio temprati in piazze come Liverpool e Madrid o se saranno Meret e Mario eh, Fabian Ruiz due giocatori che stanno facendo benissimo che però quando sono arrivati al Napoli erano delle incognite ecco, se arrivano delle incognite ho qualche perplessità se dovessero arrivare con i soldi di queste partenze grandi giocatori pronti già pronti per il grande calcio io sono convinto che il Napoli potrà essere molto più forte di quanto non lo sia stato quest'anno andiamo avanti questa è la pagina di Repubblica Nazionale, indietro tutta per lo scudetto, le rivali sanno solo peggiorare. La Juve potrebbe vincere già domani sera il titolo, se batte stasera il Milan e se il Napoli perde contro il Genoa, se non sarà adesso sarà la settimana prossima. Il Napoli però ha 11 punti in meno dell'anno scorso, la Juve sta facendo un rendimento straordinario, però il Napoli è la squadra che ha 11 punti in meno, stanno facendo peggio dell'anno scorso anche Inter, Roma e Lazio, se non ricordo male la tabella. L'unica squadra che è sui livelli dell'anno scorso è il Milan, anzi è forse addirittura migliorato, però ricordiamo che il Milan l'anno scorso è stato disastroso. È chiaro che la Juventus stravince anche perché le altre non ci sono, soprattutto le milanesi. Andiamo avanti, questo è Repubblica nelle pagine di Napoli, Riecchio Insigne, Lasso di Coppe, notte da leader contro l'Arsenal. Io sarei felicissimo se Insigne facesse una notte da leader in una partita che conta, sin qui l'ha fatto solo in una volta il leader in una partita che conta, contro la Fiorentina nella finale di Coppa Italia. Poi nelle partite che conta, ma era giovane, è sempre venuto un po' meno. Adesso è il capitano della squadra, quindi se dovesse andare via lasciandoci in Europa League, tutto sommato non sarebbe male. In basso la notizia di Gulam che sta per tornare, eh, si candida per un posto da titolare. Quando un giocatore ha subito due infortuni come quelli che ha avuto, due operazioni al ginocchio, un anno lo perde per gli infortuni e un anno per recuperare. Il vero Gulam lo rivedremo secondo me solo la prossima stagione. Andiamo avanti velocemente con le altre cose. Ringhio tutto, rischia tutto il Milan stasera alle 6 contro la Juventus, il diavolo tentatore perché... Gattuso torna a giocare con il 4-3-3 abbandonando il 4-2-2 4-4-2 Allegri Vistajax prove con Juve con Berni, Tibale e Mandzukic eh, Digos per eh, analizzare quello che è successo con Kim io lo dico sempre, eh, l'ho detto per i giocatori del Napoli con i Bari, lo dico quando ci stanno i cori demenziali eh, per discriminazione territoriale le parole non hanno mai fatto a nessuno i problemi della violenza nel calcio sono altri però se si decide di intervenire contro il razzismo, per amor di Dio, è una cosa sacrosanta, fatelo arrestando e buttando la chiave, perché se si continuano solo a parlare di questi sarà sempre peggio ogni domenica. O li si ignora del tutto, e secondo me è la cosa migliore per risolvere il problema, è che se vengono ignorati non fanno più niente, o se gli si dà importanza a questi imbecilli, li si mandano in galera, altrimenti sarà sempre peggio. Match point Inter, Bivio Champions, blindare il terzo posto per dare la spinta a mercati e ricavi, questi sono i problemi di casa Inter, c'è Inter Atalanta eh, come previsto da qualcuno è arrivata l'ammonizione a 
Duvan Zapata che era in diffida e l'Atalanta giocherà contro l'Inter senza il suo miglior giocatore velocemente avanti l'Inter ritorna a Roma ritorno chic tutto eh, quello che ci interessa è nulla tutto sport di bala di giochi la Juve un problema della Juventus questo è invece eh, Repubblica nelle pagine nazionali Kin serve, eh, servono nuove indagini la procura cerca video dei bu trovateli arrestateli buttate via le chiavi altrimenti tacite per sempre e con questo abbiamo concluso l'appuntamento per domani